여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? 이번 주는 여러분과 함께 국화, 경험에 대해 공부하겠습니다. 먼저 사진을 볼까요? 사진 속의 남자가 지금 뭘 하고 있는 것 같아요? 네, 아마 여권을 찾고 있는 것 같아요. 여러분도 이렇게 여행을 하다가 예상하지 못한 일, 예상하지 못한 사건을 경험한 적이 있어요? 그때 마음이 어땠어요? 이번 과를 통해 우리의 경험에 대해 어떻게 말하는지 같이 공부하도록 하겠습니다. 먼저 어휘와 표현을 공부할게요. 오늘은 사건을 나타내는 어휘와 표현을 같이 공부하겠습니다. 여기 아홉 개의 표현이 있는데요. 선생님이 먼저 읽어볼게요. 알고 있는 어휘가 있으면 표시해 보세요. 버스를 잘못하다, 버스를 놓치다, 길이 막히다, 교통사고가 나다, 다치다, 배탈이 나다, 길을 잃어버리다, 물건을 잃어버리다, 친구를 우연히 만나다. 음, 선생님은 대부분 다 경험한 적이 있는 사건들인데요. 이제 하나씩 뜻을 살펴볼게요. 버스를 잘못하다 선생님은 지금도 버스, 지하철 등을 잘못할 때가 있습니다. 하지만 아직까지 비행기를 잘못한 적은 없습니다. 다음, 버스를 놓치다 길이 막히다 네, 특히 출퇴근 시간이나 설날 추석과 같은 명절 때에는 정말 길이 많이 막히죠. 다음, 교통사고가 나다. 아, 선생님은 교통사고가 난 적도 있네요. 다치다. 배탈이 나다. 길을 잃어버리다. 물건을 잃어버리다. 친구를 우연히 만나다. 여러분도 이런 일들, 이런 사건들을 경험한 적이 있어요? 이제 대화를 들어보겠습니다. 대화 1. 유키씨가 여행을 다녀왔어요. 여행 중에 무슨 일을 경험했을까요? 대화를 잘 들어보세요. 대화 1. 한국은 잘 다녀왔어요? 네. 서울에서 쇼핑도 하고 서울 야경도 구경했는데 정말 멋있었어요. 그런데 돌아오는 날 공항 가는 버스를 잘못 타서 비행기를 놓쳤어요. 아이고, 그래서 어떻게 됐어요? 다행히 다음 비행기에 자리가 있어서 별일 없이 돌아왔어요. 많이 놀랐겠네요. 저도 배낭 여행을 갔을 때 여권을 잃어버려서 많이 놀라고 고생한 적이 있어요. 잘 들었어요. 유키 씨가 여행 중에 무슨 일을 경험했는지 대화를 통해 알아보겠습니다. 한국은 잘 다녀왔어요? 네. 서울에서 쇼핑도 하고 서울 야경도 구경했는데 정말 멋있었어요. 그런데 돌아오는 날 공항 가는 버스를 잘못 타서 비행기를 놓쳤어요. 아이고, 아이고는 한국 사람들이 안타까움을 표현할 때 자주 사용하는 감탄사입니다. 선생님도 자주 사용해요. <웃음> 아이고, 그래서 어떻게 됐어요? 다행히 다음 비행기에 자리가 있어서 별일 없이 돌아왔어요. 많이 놀랐겠네요. 저도 배낭여행을 갔을 때 여권을 잃어버려서 많이 놀라고 고생한 적이 있어요. 여러분도 여행을 갔을 때 어떤 예상치 못한 일들을 경험한 적이 있어요? 선생님은 여권을 잃어버린 적은 없는데 전에 필리핀에 갔을 때 여권을 잃어버린 한국 사람을 만난 적이 있어요. 배낭 여행을 왔던 한국 사람이었는데 너무 상황이 안타까워서 작은 도움을 줬던 기억이 있습니다. 외국에 나가면 여권이 신분증이기 때문에 항상 잘 챙겨야 합니다. 여기 보니까 민수 씨가 본인의 배낭 여행 경험을 말하면서 여권을 잃어버려서 많이 놀라고 고생한 적이 있어요. 
적이 있어요 라는 문법을 사용했습니다. 오늘은 이 문법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 은 적이 있다 없다 니은 적이 있다 없다는 동사 뒤에 붙어서 그 일을 한 경험이 있거나 없음을 나타냅니다. 예를 들어 볼게요. 먹다 받침이 있어요. 받침이 있으면 은 적이 있다 없다를 붙여서 문장을 만들 수 있습니다. 이탈리아 음식을 먹은 적이 있어요? 어떻게 대답할까요? 그런 경험이 있으면 네, 이탈리아 음식을 먹은 적이 있어요. 경험이 없으면 아니요, 이탈리아 음식을 먹은 적이 없어요. 이렇게 말하면 되겠죠? 다음 보다 받침이 없어요. 니은 받침을 먼저 붙이고 적이 있다 없다. 저는 공포 영화를 본 적이 없어요. 이건 선생님의 경험담을 쓴 건데요. 선생님은 무서운 영화를 잘못 봐요. 그래서 영화관에 가서 처음부터 끝까지 제대로 공포 영화를 본 적이 없어요. 여러분은 어때요? 여러분은 공포 영화를 잘 보는 편이에요? 아니면 선생님처럼 공포 영화를 제대로 본 적이 없어요? 다른 예문을 더 살펴보겠습니다. 외국 여행을 가본 적이 있어요? 또는 외국 여행을 간 적이 있어요? 아니요. 아직 가본 적이 없어요. 다음 저는 이번 휴가 때 배탈이 나서 고생을 많이 했어요. 그래요? 저도 여행을 가서 배탈이 난 적이 있어요. 여러분, 배탈이 뭐예요? 사전을 찾아보면 먹은 것이 체하거나 설사를 하는 뱃속병을 통틀어 이르는 말 이렇게 정의되어 있습니다. 예를 들면 이런 상황이겠죠? <웃음> 화장실이 어디에 있어요? 오른쪽에 계단이 있어요. 계단 뒤에 화장실이 있어요. 네, 감사합니다. 아이고, 정말 안타깝네요. 팝이 배탈이 나서 화장실에 갔는데 화장실이 고장났어요. 여러분, 어떻게 경험이 있거나 없음을 나타내는지 알겠어요? 조금 전에 우리가 예문을 통해 배탈이 나다 라는 표현을 공부했는데요. 이렇게 병이나 증상을 설명할 때 나다 라는 동사를 자주 사용합니다. 그럼 우리가 전에 세종한국어 이 건강에서 공부했던 표현들을 다시 한번 복습해 볼까요? 먼저 영상을 같이 볼게요. 아, 엄마. 네, 누나. 어, 나 배가 너무 아파, 나 지금. 네, 영상 속 여자 주인공이 아주 고통스러워 보이는데요. 아우 나 배가 너무 아파 나 지금 이렇게 말했어요. 머리가 아파요. 배가 아파요. 이가 아파요. 목이 아파요. 허리가 아파요. 이런 식으로 어디가 아픈지 말할 수 있습니다. 다음으로 나요를 사용해서 증상을 말해볼까요? 열이 나요. 기침이 나요. 콧물이 나요. 여러분 잊지 마세요. 이제 연습 문제를 풀어보겠습니다. 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. 1번 그림을 볼게요. 여기 수박이 있어요. 남자가 손을 흔들면서 
수박을 안 먹겠다고 말하는 것 같은데요. 대화를 살펴볼까요? 이 수박도 좀 드셔보세요. 정말 맛있는데요. 고맙지만 저는 그냥 다른 과일을 먹을게요. 어릴 때 수박을 먹고 배탈이 난 적이 있어요. 그래서 지금도 수박은 별로 안 좋아해요. 아, 남자가 전에 수박을 먹고 배탈이 난 적이 있네요. 2번 늦어서 미안해요. 여기 오다가 길을 잃어버렸어요. 그랬어요. 고생했네요. 이 동네는 길이 좀 복잡해서 저도 어떤 말이 오면 좋을까요? 본인의 경험을 말하는 것 같은데요. 길을 잃어버린 적이 있어요. 다음 3번 지난달 휴가 때 여행지에서 치엔씨를 우연히 만났어요. 그랬어요? 저도 여행지에서 친구를 우연히 만나다. 우연히 만난 적이 있어요. 맞아요. 생각지 못한 곳에서 우연히 아는 사람을 만나면 정말 반갑죠. 마지막 4번 치엔씨 한국에 뭐예요? 한국에 가다. 한국에 가보다. 한국에 간 적이 있어요? 한국에 가본 적이 있어요? 네, 작년 여름에 가봤어요. 여러분 모두 맞았어요? 더 배워봅시다. 지금 공부한 문법 외에 또 어떻게 경험을 물어볼 수 있을까요? 네, 맞아요. 아, 어, 보다. 아, 어, 봤어요. 같이 영상을 볼게요. 제주도 가봤어요? 히로미, 제주도 가봤어요? 네, 세번 가봤어요. 왜요? 동생이랑 제주도에 가보고 싶어요. 그럼 꼭 가보세요. 정말 좋아요. 네, 바다에도 가보고 싶고 한라산도 올라가 보고 싶어요. 이번에는 자막을 보면서 잘 들어보세요. 히로미, 제주도 가봤어요? 네, 세번 가봤어요. 왜요? 동생이랑 제주도에 가보고 싶어요. 그럼 꼭 가보세요. 정말 좋아요. 네, 바다에도 가보고 싶고 한라산도 올라가 보고 싶어요. 아주 힘들어하네요. 제주도 가봤어요? 제주도 가본 적이 있어요? 여러분 모두 알겠어요? 이상으로 수업을 마치겠습니다. 오늘 공부한 문법 은 적이 있다 없다를 사용해서 문장을 하나 만들어주세요. 그럼 저는 다음 영상에서 만날게요. 모두 건강하고 행복한 하루 보내세요. 안녕!